স্বাগত নিউজ 24 ইসলামী ব্যাংক বিজনেস সংবাদে সাথে রয়েছে রাশেদ ইমাম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা অস্থিতিশীল হয়ে উঠতে পারে এমন আশঙ্কা সংশ্লিষ্টদের তবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর নজরদারি থাকায় অর্থ পাচার হবে না বলছেন তারা তবে ব্যাংক খাতকে এগিয়ে নিতে সরকারের নীতি সহায়তা বাড়ানোর পক্ষে মত তাদের নাফিয়া ফারজানার প্রতিবেদন সামনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশের ব্যাংকিং খাতেও লেগেছে রদবদলের ছোঁয়া এ সময় অর্থ সরবরাহ বেড়ে যাওয়া কালো টাকা পাচারের সম্ভাবনা বেড়ে যায় এছাড়া চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাবের কারণে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ কমার আশঙ্কাও থাকে নির্বাচনের সময়টাতে ব্যাংকিং খাতে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সহ ব্যাংকগুলোতে মূলধন ঘাটতি হয়ে থাকে দেশের প্রায় সব জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে ঋণ পুনত অফসিলের হিরিক দেখা যায় অনেকেই জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য নিজেকে খেলাফি মুক্ত দেখাতে ঋণ পুনত অফসিল করে থাকেন সব মিলিয়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয় বলেছেন সংশ্লিষ্টরা বড় বড় ঋণ খেলাপিরাও ফাঁকফোকে নির্বাচনে চলে আসছে কাজে এই আইনগুলোর দিকে ব্যাংকের শিডিউল রিশিডিউল এবং হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতির প্রতিও আমাদের আবেদন থাকবে যে বড় বড় ঋণ খেলাপিদের যদি আপনারা এইভাবে মানে স্টেক দিয়ে দেন এই স্টেক ফাঁকে তারা আবার নির্বাচন করে আবার তারা এমপি মন্ত্রী হওয়ার সুযোগ নিয়ে যাচ্ছে এটা শুভ হইতে পারে না দেশের জন্য তবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর নজরদারি থাকায় অর্থ পাচারের কোনো সংখ্যা দেখছেন না এই ব্যাংক মালিক নির্বাচনের সময় অস্ত্র বিভিন্ন রকম নিষিদ্ধ জিনিসপত্র এগুলোর আদান প্রদান যেন রোধ করা যায় সেগুলোর জন্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী বিভিন্ন জায়গায় চেকপোস্ট বসায় দু হাজার চোদ্দ এবং পনেরোর সেগুলো যদি পুনরাবৃত্তি না ঘটে আমরা কোনো রকম নির্বাচন কালীন সময়ে তিরিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত কোনো রকম আশঙ্কা আমি দেখছি না নির্বাচন ইশতেহারে ব্যাংকিং খাতের গুরুত্ব বিবেচনা করবে রাজনৈতিক দলগুলো এমন প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের নাফিয়া ফারজানা নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ছিল বলেই বিদ্যুৎ উৎপাদনে এতটা ভালো করেছে বাংলাদেশ এমনটাই মনে করেন প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি খাত বিষয়ক উপদেষ্টা ডক্টর তৌফিকি ইলাহি চৌধুরী রাজধানীর বিদ্যুৎ ভবনে পাওয়ার খাতের মাস্টার প্ল্যান বিষয়ক এক কর্মশালা উদ্বোধন করতে এসে তিনি এমন মত দেন তৌফিকি ইলাহি আরও বলেন সরকারের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ছিল বলেই দেশ এখন উন্নয়নশীল সরকারের সবচেয়ে বড় সাফল্য বিদ্যুৎ উৎপাদনে উল্লেখ করে তিনি বলেন এ যাত্রা অব্যাহত রাখতে সংশ্লিষ্টদের আরও বেশি বিচক্ষণ হতে হবে এছাড়া বিদ্যুৎ খাতের জন্য মাস্টার প্ল্যানকে স্বাগত জানান তিনি বিভিন্ন সময়ের মাপকাঠিতে কি ধরনের সুযোগ সুবিধা বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি খাতে দেশবাসীর কাছে দেওয়া সম্ভব সেটাকে বিবেচনা করার জন্য আমি মনে করি এই পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যান সময় সময় হয়েছে আগে সময় সময় রিভিজিট করার প্রয়োজন আছে নিউজ টোয়েন্টি ফোর ইসলামী ব্যাংক বিজনেস সংবাদে নিচ্ছে একটি বিরতি সঙ্গেই থাকুন তেল রপ্তানিকারক দেশগুলোর সংস্থা ওপেক এবং এর বাইরের দশটি তেল উৎপাদনকারী দেশ দৈনিক বারো লাখ ব্যারেল তেল উত্তোলন কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের চাপ থাকা সত্ত্বেও ওপেকের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ভিয়েনায় ওপেকের সদর দপ্তরে দুই দিন ব্যাপী বৈঠক শেষে আগামী পহেলা জানুয়ারি থেকে তেলের উৎপাদন কমানোর সিদ্ধান্তটি কার্যকর করার ঘোষণা দেওয়া হয় বৈঠক শেষে ইরাকের তেল মন্ত্রী সামের আব্বাস আল গাদবান সাংবাদিকদের জানান মোট বারো লাখ ব্যারেল কম উৎপাদন করা হবে ওপেকের চোদ্দ সদস্যভুক্ত দেশ দৈনিক আট লাখ ব্যারেল এবং ওপেক বহির্ভূত দশটি দেশ দৈনিক চার লাখ ব্যারেল তেল কম উৎপাদন করবে তবে ওপেকের এই নতুন সিদ্ধান্ত থেকে ইরান ভেনিজুয়েলা ও লিবিয়াকে বাইরে রাখা হয়েছে এই তিন দেশকে তাদের তেলের উৎপাদন কমাতে হবে না আর এই সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করেছে ইরান এই ছিল নিউজ টোয়েন্টি ফোর ইসলামী ব্যাংক বিজনেস সংবাদের এখনকার আয়োজনে ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য